യെസ് എൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും കേട്ടത് കറക്റ്റാണ് നമ്മളെ നീറ്റ് എക്സാം സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കാൻ പോവാണ് അത് നമ്മളുടെ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് പ്രീ നീറ്റ് എക്സാം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം പ്ലസ് വണ്ണുകാർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാകും പ്ലസ് വണ്ണിൽ നീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ടാകും പ്ലസ് വണ്ണിൽ ജയിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ടാകും ആൻഡ് പ്ലസ് ടു നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ നീറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫൈനലി നിങ്ങളുടെ എയിം അല്ലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജയി എക്സാംസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ആ സെയിം പാറ്റേണിലോ ഒരു എക്സാം എഴുതുകയാണെങ്കിലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ ത്രീ ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ നീറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ അത്രയും സമയം നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സാധാരണ മോക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു എക്സാമിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ആ ഒരു സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് തരാനും ഇനിയിപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈകാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ആ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ആ എക്സാമിലേക്ക് എത്തിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി തരാൻ പോകുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ വേണ്ട ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസിൽ വേണ്ട ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രീ നീറ്റ് എക്സാം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും സെപ്റ്റംബറിലാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രീ നീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ജെ ഇ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം ആ രജിസ്ട്രേഷൻ മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സിലബസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നീറ്റ് ആസ്പിരൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെയി ആസ്പിരൻ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് കാര്യം പ്രീ ജെ ഇ എക്സാം ഫേസ് വൺ എക്സാം ഇത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്രീ ജെ ഇ ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന മക്കളാണ് ജെ ഇക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ ജെ ഇ എക്സാം ഉണ്ട് ദെൻ പ്രീ നീറ്റ് എക്സാം ഫേസ് വൺ ഫോർ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ പ്ലസ് ടു പ്രീ നീറ്റ് എക്സാം ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മക്കളാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ആർക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇപ്പം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുക്കാർക്കാണെങ്കിലും മിസ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും കൂടെ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുപോലെ പ്ലസ് വണ്ണുകാർക്കാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും കൂടെ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓഫ് കോഴ്സ് പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെ മക്കൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ നീറ്റും എഴുതാം പ്രീ ജെയും എഴുതാം റെഡി അപ്പം എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മളിതേ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രീ നീറ്റിൻ്റെ സിലബസ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ നീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിനുമുണ്ട് പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിനുമുണ്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എക്സാംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടുക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ നീറ്റ് എക്സാം മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ പറ്റില്ല ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ നമ്മളെ നീറ്റിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ടിൽ ഓണം എക്സാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓണം എക്സാം എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓണം എക്സാം വരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ പ്രീ നീറ്റിനുണ്ടാവുക ആൻഡ് പ്ലസ് ടു പ്രീ നീറ്റിനാണെങ്കിൽ സെയിം നിങ്ങൾ ഓണം എക്സാം വരെ പഠി
അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും സെയിം ആണ് കോമൺ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു തവണ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ പ്രീ ജെ പ്രീ ജെ ഇ എഴുതുന്ന മക്കൾ മാത്സ് കൂടി പഠിക്കണം പ്രീ നീറ്റ് എഴുതുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൂടെ പഠിക്കണം ബയോളജി കൂടി പഠിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ടും എഴുതുന്നവരും മാത്സും പഠിക്കണം ബയോളജിയും പഠിക്കണം സെറ്റ് ഇനി നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ പ്ലസ് ടു പ്രീ നീറ്റിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് മിസ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫിസിക്സിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ദെൻ ബയോളജിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലാറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് വേരിയേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടു പ്രീ നീറ്റിൻ്റെ സിലബസ് പ്ലസ് ടുകാർക്ക് എന്തില്ല പ്രീ ജെ ഇ എക്സാം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടുകാർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ആകെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ടു പ്രീ നീറ്റ് എക്സാം ഓക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ മക്കൾക്ക് ആണെങ്കിൽ പ്രീ നീറ്റും എഴുതാം പ്രീ ജെ ഇയും എഴുതാം പക്ഷേ രണ്ട് തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളുടെ നീറ്റ് എക്സാമും ജെ ഇ എക്സാമും എങ്ങനെയാണോ അതേ സെയിം പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും അതായത് ദേ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രീ നീറ്റിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് സ്കീം ആണ് മിസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ദെൻ ബോട്ട്നി സുവോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബയോളജി അല്ലേ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് സെവൻ ട്വൻറ്റിയിലാണ് നമ്മളുടെ മാർക്സ് വരുന്നത് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻ കാണാം സെക്ഷൻ എ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എയിൽ നമുക്ക് ഇതേ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാറ്റിലും തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷേ ആ സെക്ഷൻ ബിയിൽ വരുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പത്തെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ആ പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ മാർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയോ അത്ര എഴുതാം പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ മാർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ടു ഫോർ ഓരോ കറക്റ്റ് ആൻസറിനും ഫോർ മാർക്സ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്രയാണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ആണ് വരുന്നത് റെഡി അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ദേ പിടിച്ചോ പ്രീ ജെയിയുടെ മാർക്കിംഗ് സ്കീമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസറിന് ഫോർ മാർക്സും തെറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ നാല് മാർക്സ് എന്തായാലും പോകും മൈനസ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാകും സെക്ഷൻ എയും അതേപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ ബിയും ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ എയിൽ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റിയും അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷേ സെക്ഷൻ ബിയിൽ നമുക്ക് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം ഓക്കെ അഞ്ചെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ചെണ്ണവും കംപ്ലീറ്റ് എന്തായാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ സ്കോർ വരുന്നത് ആൻഡ് ടോട്ടൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മാർക്കിംഗ് സ്കീം ഇനി മിസ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അലൻ സാർ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഡൗട്ട്സ് മിസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സിലബസ് അതായത് പ്ലസ് ടു പ്രീ നീറ്റ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്ലസ് വണ്ണ് സിലബസ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മുടെ
ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് സൺഡേ ആണ് നമ്മുടെ പ്രീ നീറ്റ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അതേപോലെ തന്നെ പ്രീ ജെ ഇ എക്സാംസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്രീ ജെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം ആണ് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം ആണ് കാരണം ജെ ഇ അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ പ്രീ നീറ്റും പ്ലസ് ടു പ്രീ നീറ്റും ഒ എം ആർ ബേസ്ഡ് ആണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ എക്സാം നടക്കുന്നത് ഒ എം ആറിലാണ് നമ്മൾ പെന്നും പേപ്പറും വെച്ച് ബബിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സാം ഹാളിൽ നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് യെസ് എനിക്കൊരു ട്രയലായി എന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം മറ്റേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷം രണ്ട് വർഷം പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു എക്സാം എഴുതുന്ന നിങ്ങൾ റിയൽ എക്സാം ആണെങ്കിലോ ആ ഒരു എക്സാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അന്ന് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്തതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് നമ്മളുടെ എക്സാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ മറന്നുപോയി ഈ അവസ്ഥകളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ അല്ലേ നമ്മളെ ഒരു എക്സാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എത്ര മണിക്ക് ആ എക്സാം ഹാളിൽ എത്തണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ കരുതി വെക്കണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രീ നീറ്റ് എക്സാം നമ്മുടെ ബാച്ചിലെ മക്കൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ബാക്കി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബാച്ചിൽ ഇല്ലാത്ത മക്കളാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു സീരിയസ് നീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഇ എക്സ് ആസ്പിരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ പ്രീ ജെ ഇ എക്സാം പ്ലസ് വണ്ണിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ടുവിന് ഇല്ല ഇത് പത്ത് എ എം ടു വൺ പി എം ആണ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് പ്രീ നീറ്റ് എക്സാം ടു പി എം ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ആണ് അതാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് പ്ലസ് വണ്ണ് ആർക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റും എഴുതണം ജെ ഇയും എഴുതണം എന്നാണെങ്കിൽ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ ടെസ്റ്റും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷേ പ്ലസ് ടുക്കാരാണെങ്കിലോ പ്ലസ് ടു പ്രീ നീറ്റ് എക്സാം നടക്കുന്നത് ടു പി എം ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി പി എം ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ നീറ്റ് എക്സാം നടക്കുന്ന അതേ ടൈമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാവിലത്തെ ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അതേ സമയത്താണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ പ്രീ നീറ്റ് നടക്കുന്നത് ടു പി എം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരൊറ്റ ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ പ്ലസ് ടു പ്രീ നീറ്റുകാരുടെ ടൈം ഇതാണ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് വെറുതെ അല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് എഴുതണം എന്ന് വെച്ച് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രീ നീറ്റ് എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ഓക്കെ ടോപ്പ് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് ക്യാഷ് അവാർഡ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോപ്പ് ടെന്നിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മളുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ എക്സാമിന് ബാച്ചസിൽ അതായത് നിങ്ങൾ പകുതി പൈസ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബാച്ചിലുള്ള മക്കളാണെങ്കിൽ ബാക്കി പകുതി നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാകും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പകുതി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ടോപ്പ് ടെന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാകും ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പം ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ക്യാഷ് അവാർഡ്സ് ആൻഡ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വിന്ന ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എക്സാം വിന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ ഫീസ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ആൻഡ് എൻ്റെ മക്കളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മുടെ പ്ര
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹബ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പ്രീ നീറ്റ് ജെ ഇ ഫേസ് വൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രീ നീറ്റ് ജെ ഇ ഫേസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കാണാം രജിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ രജിസ്റ്റർ നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മിന്നി മിന്നി കളി അപ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്റർ നാവ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ മക്കൾ നോക്കാതെ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണോ അലൻ തോമസ് എന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ സാർ ആദ്യം ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് നിങ്ങൾ ആർ യു അപ്ലൈങ് ഫോർ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രീ നീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രീ നീറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പം പ്രീ നീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ പ്രീ ജെ ഇ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം പ്രീ ജെ ഇ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രീ ജെ ഇ കൊടുക്കുന്നു ഇനി പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്താ പ്രീ ജെ ഇ ആണെങ്കിൽ ഇത് റെഡി അപ്പം പ്ലസ് വണ്ണുകാർ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ നീറ്റിനും ജെ ഇക്കും പ്ലസ് വൺ പ്രീ നീറ്റും ജെ ഇയും എക്സാം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്രീ ജെ ഇ ഇതേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നു ദെൻ വീണ്ടും സെയിം പ്രൊസീജിയറിലൂടെ പോകണം ഓക്കെ രണ്ട് തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം ദെൻ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് മിസ്സത്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നിങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് ആ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലൂടെ ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ ഐ ഡി മക്കൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാർക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലൂടെ ആയിരിക്കും അയച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെയിലിൽ ആയിരിക്കും അയച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാത്ത നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ല നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പുതിയ മെയിൽ ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നിങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുക ദെൻ പാരൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ അതും വാട്സാപ്പ് ഉള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമായിരിക്കും ദെൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് ആൻഡ് ആധാർ നമ്പർ മക്കളെ ആധാർ നമ്പർ നിങ്ങൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഹാളിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ആധാർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഖമൊക്കെ അന്നത്ര രസമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ആധാർ കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആധാറിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല ആധാർ നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില മക്കളുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ കോഴിക്കോടാണുള്ളത് മിസ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എഴുതുന്നത് മലപ്പുറത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനുള്ളത് കോഴിക്കോടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണോ എക്സാം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില മക്കൾ ആ ഒരു സെപ്റ്റംബറിലാണ് നമ്മളുടെ എക്സാം നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഉള്ളത് അവിടെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏത് സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് പ്രകാരമുള്ള ഇതല്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിലുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് സ്ഥലത്താണോ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റർ വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ യെസ് ആണെങ്കിൽ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ബാച്ച് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഫോൺ നമ്പർ കൂടി ഇവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലാന്നാണെങ്കിൽ നോ ദെൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പേ ചെയ്യുക ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാത്തോണ്ട് പേ വന്നില്ല പേ ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകും ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് എക്സാമും പ്ലസ് വൺ പ്രീ നീറ്റും ജെ ഇയും എക്സാം എഴുതാൻ ആ